సంగతులు ఏమన్నా చెల్లి పక్కన ఆవిడేమో టీవీ కొనుక్కుంది ఎదురింటి ఆమె ఏమో ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుంది మా వాళ్ళ అమ్మాయిమో బంగారం కొనుక్కుంది ఇవే కదా సంగతులు వీళ్ళకేమో బైబిల్ పిచ్చి మనకేమో సీరియల్ పిచ్చక్క వారానికి ఒకసారి బైబిల్ పట్టుకుని పోతుంటారు చూడు చెల్లి మనం వెళ్తలేదా ఏంటి చర్చికి పని లేని వాళ్ళ ప్రతి ప్రాథనకి వెళ్తారక్క మనకి ఎన్ని పనులు మనం టీవీ సీరియల్ కథ చూడాలి వీధి కథ చూడాలి ఇంట్లో కథ చూడాలి పక్కింటి చరిత్ర చూడాలి ఎన్ని పనులు కదక్క మనకి భలే చెప్పావు చెల్లి నా మనసులో కూడా ఇదే ఉంది భలే కుదిరిందే మన ఇద్దరికి అందుకే మన ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యాము సరే అమ్మా ఆయన వచ్చి టైం అంది వెళ్తానే నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయమ్మా నేనే వెళ్ళొస్తా రుతమ్మా వందనాలు రుతమ్మా ఈరోజు ఆరాధన బాగా జరిగింది కదా అవును నేను ఈ మందిరానికి వచ్చిన కాని చూస్తున్నాను ఎంతమంది బాగుపడ్డారు ఎంతమంది ఒంట్లో బాగా బాగుపడ్డారు ఎంతమంది దయ్యాల నుంచి విముక్తి పొందారు ఎంతమంది ఆదరణ దొరికింది ఒకటా రెండా మన జీవితంలోనే ఎన్ని మేలులు జరగలేదు అవును ఏసయ్య సజీవుడా అని ఈరోజు కూడా నిరూపించుకున్నాడు అవును సరే సరే ఈరోజు మా ఇంట్లో ప్రార్థన ఉంది నువ్వు కంపల్సరీ రావాలి మర్చిపోవద్దు పాశ్రమ్ గారు వస్తున్నారు సరే మర్చిపోలే తప్పగా వస్తాలే సరే జ్యోతమ్మ సరే రూతమ్మ రూతమ్మ ఏంటి ఇలా వచ్చావు ఉదయకాలం ఆరాధనకు రాలే ఏమైందో చెప్తావని వచ్చాను ఇది క్రిస్మస్ నెల కదా ఇది క్రిస్మస్ నెల అవును పాశ్ర గారు అంతా ఏసయ్య పుట్టి కోసమే వివరించారు అవునా ఓకే ఉంటాలి సరే భార్తమ్మ మంగమ్మ గారు మంగమ్మ గారు ఏంటి భార్తమ్మ అక్క ఇట్లా వచ్చినావు ఏమీ లేదు మంగమ్మ గారు నిన్నటి సీరియల్ నేను చూడలే ఏమైందో చెప్తావని వచ్చాను అదే భార్తమ్మ అక్క మనం రోజు చూసే సీరియల్ నేను చూడలేదు తర్వాత వచ్చి సీరియల్ చూసినాను సరే అదే చెప్పలేమ్మా ఏముంది ఆ పిల్లడు మిద్ది మీద ఉండి చూపించాడు కదా కింద పడిపోతాడు ఏదో సాధిస్తాడు అనుకున్నాను భారతమ్మ అక్క వాడు చచ్చేయబోయినాడు భారతమ్మ అక్క వస్తాడులే వెళుతున్నా సరేలే సంగతి తెలుసుకు వెళ్ళిపోతావు కదా మంగమ్మ గారు మంగమ్మ గారు వందనాలు మంగమ్మ గారు వందనాలు వందనాలు ఏటో తమరు వచ్చిన విశేషం ఏంటో ఏమీ లేదండి ఈరోజు మా ఇంట్లో ప్రార్థన పెట్టుకున్నాం మిమ్మల్ని పిలుద్దామని వచ్చాను ప్రార్థనిక నేను రాలేనమ్మా ఈ ఒక్కసారి రండి మంగమ్మ గారు ప్రార్థన చాలా బాగుంటుంది ప్రార్థన నేను రాలేనమ్మా అట్టా అంటే అటు మీద నాకు నమ్మకం లేదు నేను రాలేను స్వామి ఈ ఒక్కసారికి రండి మంగమ్మ గారు మీకు అద్భుతం జరుగుతుంది నేను పోయేదే క్రిస్మస్కి ఒకసారి నేను రాలేను నన్ను ఇబ్బంది పెట్టుకో రూతమ్మ అవును మంగమ్మ గారు పోయిన క్రిస్మస్ మీరు వచ్చారా క్రిస్మస్కి వచ్చినాను నాకు ఆయన ఏమీ చేయలేదు అందుకే రాకూడదు అనుకుంటున్నా ఈసారి రండి మీకు మంచి అద్భుతాలన్నీ జరుగుతాయి నేను రాలేనమ్మా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టుకో అయ్యో అలా అంటారే ఇట్టు మంగమ్మ గారు మన వీధుల వాళ్ళందరూ వస్తారని నేను ఎన్నో ఐటమ్స్ తయారు చేశానండి నాన్ వెజ్ కూడా చేశానండి మటన్ వండాను చికెన్ వండాను ఎగ్స్ వండాను ఫ్రాన్స్ వండాను మీరు అందరూ రాకపోతే అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి మంగమ్మ గారు ఈరోజు భోజనం వండక్కర్లేదు ఈయన ఎప్పుడు తెమ్మన్నా తేరు మంగమ్మ గారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఏమి కాదు అమ్మ ఇంటి దాకా వచ్చి పిలిచినావు కదా రుతమ్మ రాకపోతే బాగుండదు కదా వస్తాలే చాలా వందనాలు మంగమ్మ గారు వందనాలు తప్పకుండా కలుసుకోండి సరే అమ్మ వస్తాను సుబ్బమ్మ గారు సుబ్బమ్మ గారు వందనాలు సుబ్బమ్మ గారు వందనాలు రూతమ్మ గారు ఏంటి ఇట్టా వచ్చేసినారు ఈ రోజు మా ఇంట్లో ప్రార్థన పెట్టుకున్నామండి మిమ్మల్ని పిలుద్దామని వచ్చాను అవునా రండి ప్రార్థన చాలా బాగుంటుంది అద్భుతాలు జరిగితే మీరు ప్రార్థనకు వస్తే అద్భుతాలా అద్భుతాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి నేను వస్తానండి తప్పనిసరి కలుసుకోండి భారతమ్మ భారతమ్మ రా రా రూతమ్మ ఇలా వచ్చేస్తున్నావు ఏంటి వందనాలు భారతమ్మ వందనాలు రూతమ్మ ఈ రోజు మా ఇంట్లో ప్రార్థన పెట్టుకున్నాము నేను పిలుద్దామని వచ్చాను మనేశ్వర్ గారు ప్రార్థన వస్తా కంపల్సరీ రావాలి ప్రార్థన చాలా బాగుంటది అయ్యో నువ్వు అంతగా చెప్పాలా రోజు నేను దేవ ఎస్ఐని చూస్తున్నా దేవదూతని చూస్తున్నా కంపల్సరీ వస్తాలే నీ ప్రార్థన విషయం నాకు తెలీదా వెళ్తున్నాను భారతమ్మ ఓకే ఓకే రాదమ్మా రాదమ్మా ఏంటి బాతమ్మా ఇట్ట వచ్చావు ఏమీ లేదు రాదమ్మా అదే 
మా వీధిలో రూత ఉంది కదా ఇవాళ సాయంత్రం వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ప్రార్థన అంట నన్ను పిలిసింది నిన్ను కూడా తీసుకుపోదామని వచ్చాను నేనట్ట వచ్చేదమ్మా నాకు చాలా పని ఉంది చుట్టాలు వేరే వచ్చారు నువ్వు అలా నీకు రదా కంపల్సరీ రావాలి నాకు రావడానికి కుదరదమ్మా కంపల్సరీ వస్తున్నావు అంతే సరే అయితే చూస్తాలే మరి రాదా ఏంటి కొండమ్మా ఇట్ట వచ్చావు ఏమీ లేదు భారత ఏంటో మాట్లాడుతుందని వాళ్ళ వీధిలో ప్రార్థన ఉందని చెప్పింది నాకు పని ఉంది నేను రాలేనని చెప్పాను తప్పనిసరిగా రావాలంది మరి అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా అక్కడికే వెళ్తున్నాను నన్ను వదిలేసి వెళ్తావా సరే కలిసి వెళ్దాం రా సరే వెళ్దాం ఏం చెల్లి ఎట్ట వచ్చినావు ఏమీ లేదు ఏమైనా సంగతులు ఉంటే చెప్తావేమని వచ్చానక్క ఏమున్నాయి రూతం వచ్చి ప్రార్థనకు పిలిసినది వెళ్ళకపోతే ఫీల్ అవుతుంది కదా అందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ రూతమ్మా నన్ను పిలిసింది నేను వస్తాలే రాదమ్మా ఏంటి ఇలా వచ్చినారు మా ఫ్రెండ్ ప్రార్థనకు పిలిసింది ఎట్ట వచ్చాను నన్ను కూడా పిలిచినది వెళ్దాం రండి ఏంటి సుబ్బు నువ్వు ప్రార్థనకేనా అవును నేను ప్రార్థనకే అందరు భలే కలిసినామే సరే ప్రార్థన స్టార్ట్ అవుతుంది వెళ్దాము రండి మీరందరూ వచ్చినందుకు చాలా వందనాలు రండి కూర్చోండి పాస్టర్ గారు వచ్చి టైం అయిపోయింది వందనాలమ్మా మన మధ్యన ఉన్న పాస్టర్ గారికి వందనాలు చెప్పండి వందనాలు వందనాలు పాస్టర్ గారు ప్రభ్యస్ నామును బట్టి మీ అందరికీ వందనాలు ఈ సమయంలో దేవుని లేఖనములు మనం చదువుకుందాము లోకస వార్త రెండో అధ్యాయము పదో వచ్చిన మనం చదువుకుందాము అయితే ఆ దోత భయపడుకుడి ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుబో మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానం నేడు మీకు తెలియచేచున్నాను దావిది పట్టణ మంది నేడు రక్షకుడు మీ కొరకై పుట్టి ఉన్నాడు ఈయనే ప్రభు అయిన క్రీస్తు మనం మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాము స్తోత్రం నైన స్థుతుల బాబు పరిశుద్ధురాని కొందనాలు మహోన్నతుడు వైన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభువ నైనా సంతోషకరమైన అనుభవాలు కూడా మమ్మల్ని నడిపించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువ నైనా ఈ సమయంలో ఎక్కడిద్దరు ముగ్గురు కూడి నామం ఏకీపించి ప్రార్థన చేస్తారో వారి మధ్యన ఉంటున్న దేవా మా మధ్యకు మీరు దిగి వచ్చిన విధానం కొరికే స్తోత్రాలు ప్రభు నీ శక్తితో నింపుతున్న విధానం కొరికే స్తోత్రాలు మీ అభిషేకంతో మమ్మల్ని అభిషేకిస్తున్న దేవా స్తోత్రాలు ప్రభు మీ వేరు దిగి వచ్చిన విధానం కొరికే స్తోత్రాలు స్తుతులు ప్రభు స్తోత్రాలు సహాయం దయచేయండి ప్రభు భయపడకండి ఆమెలో ఏమి లేదు దేవుడు ఆమెను దర్శించాడు ఈ రోజు నాలో ఉన్న చీకటి బయటికి వెళ్ళిపోయింది నేను నిజమైన ఎలుగును చూస్తాను దేవునికి సాక్షిగా జీవిస్తాను ఆయన నేను అద్భుతం చూడాలని వచ్చాను కానీ ఆయన నాకే అద్భుతం చేశారు నేను ఇంతవరకు నామకార్థంగా ఉన్నాను ఆయన వెలుగుని చూసాను ఆయన నేను నిజంగా చూసాను నిజమైన దేవుని కనుగొన్నాను ఆయన సాక్షిగా ఆయన బిడ్డగా ఉండాలనుకుంటున్నాను మీ అందరిలోనూ ఈ మార్పు రావాలని నేను ఈ కోడుకుని ఏర్పాటు చేశాను దేవాత దేవుడు మన మధ్యన ఆయన ఆత్మను కుమ్మరించినందుకే ఆయనకే వందనాలు దైవ జనరాలు వచ్చి మనకి ఈ విషయం తెలిపినందుకే ఆయనకే వందనాలు మన మధ్య నీ కార్యాన్ని ఏసే చేశారు కనుక మనమందరం కలిపి ఆయన్నే స్థుతిద్దాము